हाय फ्रेंड्स स्पेशल डिशमध्ये आज आपण उन्हाळ्यामध्ये जेवण करताना खास तोंडी लावण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीचे खारवडे कसे करायचे याची रेसिपी दाखवणार आहोत चला पाहूयात खरवडे करण्यासाठी मी एक किलो बाजरी त्यातील खडे पालापाचोळा हा सर्व बाजूला करून व्यवस्थितपणे नीट करून घेतलेली आहे तर ही आपण साधारण दोन तांबे पाणी टाकून व्यवस्थितपणे धुवून घेणार आहोत आणि याच पाण्यामध्ये ती एक पाच मिनटं आपल्याला रेस्ट करण्यासाठी ठेवायची आहे तर पाच मिनिट झालेले आहेत आपण यातील पाणी नितळून बाजूला काढून घेऊयात बाजरी भिजवून घेतल्यामुळे ती आपण जेव्हा सडतो तेव्हा त्याच्यावरच जे साल किंवा टरफल असत ते निघण्यासाठी मदत होते ही बाजरी आपण उकळामध्ये पारंपरिक पद्धतीनं सडून घेणार आहोत यामुळे होत असं की त्या बाजरीचं पीठ ही तयार होत नाही आणि त्याच्यावरच जे फोलपाट आहे ते अलगदपणे निघून जाण्यासाठी मदत होते जेणेकरून जेव्हा आपण आपले खरवडे करू ते मस्त असे कुरकुरीत लागतात त्याच्या सालीमुळे किंवा फोलपाटामुळे ते कचकच लागत नाहीत खाण्यासाठी तर ही बाजरी मी सडून घेतलेली आहे इतर राहिलेली जी बाजरी आहे ती अशाच पद्धतीनं मी सडून घेणार आहे तुम्ही पाहू शकता सडल्यानंतर याचा कलर चेंज झालेला आहे पांढरट अशा पद्धतीची ही बाजरी दिसत आहे आता ही बाजरी आपण एक पंधरा ते वीस मिनिटांसाठी एका कागदावर पसरून फॅन खाली ठेवणार आहोत जेणेकरून या बाजरीतील ओलावा निघून जाईल आणि जेव्हा आपण हे पाकडू तेव्हा पूर्णपणे याचा फोलपाट बाजूला निघेल पंधरा मिनिट झालेले आहेत ही बाजरी आपण गोळा करून घेऊयात आणि पाकडून घेणार आहोत आज आपण पूर्णपणे पारंपरिक पद्धतीचा वापर करून बाजरीचे खरवडे तयार करणार आहोत त्यामुळे त्याची चव ही नक्कीच भन्नाट अशी लागणार आहे तर ही तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा तर तुम्ही पाहू शकता पाकडून घेतल्यामुळे जी बाजरी आहे ती स्वच्छ अशी झालेली आहे अशाच पद्धतीनं सर्व बाजरी पाकडून घेतलेली आहे आणि आताही आपण पूर्ण एक रात्रभर किंवा बारा तास भिजत ठेवणार आहोत बाजरी भिजण्यासाठी साधारण दोन तांबे यामध्ये मी पाणी टाकून घेतलेलं आहे आणि हे आता आपण झाकून रात्रभर असंच ठेवून देणार आहोत तर सकाळी यातलं पाणी आपण बाजूला काढून घेणार आहोत वरचं जे पाणी आहे ते असंच काढून घ्यायचं आहे चाळणीचा किंवा गाळणीचा वापर न करता जेणेकरून जो कचरा आहे त्यात शिल्लक राहिलेला तो पाण्यामध्ये तरंगून येतो आणि निघून जातो आणि यानंतर आता आपण अशा पद्धतीची पुरणाची चाळणी मी वापरलेली आहे आणि यातलं सर्व पाणी मी बाजूला काढून घेते ही बाजरी आता आपण साधारण दोन तास उन्हामध्ये पूर्णपणे कोरडी करून घेणार आहोत त्यातील पाणी पूर्णपणे आपल्याला सुकून घ्यायचं आहे दोन तासानंतर तुम्ही पाहू शकता बाजरी पूर्णपणे कोरडी झालेली आहे तर ही आता आपण जात्यावरती भरडून घेणार आहोत किंवा दळून घेणार आहोत नांदायाची गला ई सुई नांदायाची गला ई सुई गला ई सुई मोर इटल रक माई माग पाण्याची नागुबाई व नागुबाई माग पाण्याची नागुबाई सर्व बाजरी भरडून झालेली आहे आता आपण याची पुढची प्रोसेस करूयात तर भरडलेल्या सर्व बाजरीमध्ये साधारण एक तांब्या मी पाणी कोमट करून घेतलेलं आहे आणि ते पाणी थोडं थोडं करून ही सर्व बाजरी या पाण्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहे किंवा कालवून घेणार आहे अशा पद्धतीनं बाजरी कालवून झालेली आहे तर आता आपण खरवड्यांमध्ये टाकण्यासाठी दोन चमचे जिरी खलबत्त्यामध्ये बारीक करून घेणार आहोत खूप छान फ्लेवर येतो जिरीमुळे पातिल्यामध्ये अर्धा पळी तेल टाकून घेणार आहोत आणि यामध्ये आपण गरम करून घेतलेलं पाणी एक तांब्या टाकून घ्यायचं आहे बारीक करून घेतलेली जिरी चवीनुसार मीठ आणि या पाण्याला आपण मस्तपैकी उकळी येऊ देणार आहोत पाण्याला उकळी आल्यानंतर यामध्ये आपण मिक्स करून ठेवलेली बाजरी सर्व बाजरी एकदम टाकली तरीही चालती याची गाठी होत नाहीत 
तर सर्व बाजरी टाकून घेतलेली आहे आणि मध्यम आचेवरती हे आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे सुरुवातीचे पाच ते दहा मिनिट याला कंटिन्युअसली हलवत राहायचं आहे अशा पद्धतीनं तर ही बाजरी पूर्णपणे शिजण्यासाठी साधारण एक वीस ते पंचवीस मिनिट लागतात मध्यम आचेवरती ही प्रोसेस करायची आहे जेणेकरून ही बाजरी खाली चिटकत नाही किंवा करपत नाही तर तुम्ही पाहू शकता एक दहा मिनिटांनंतर याचं स्वरूप अशा पद्धतीनं घट्ट सर असं झालेलं आहे तर यानंतर आपण साधारण एक फुल पात्र कोमट केलेलं पाणी यामध्ये टाकून घेणार आहोत तर पूर्ण बाजरी शिजण्यासाठी दोन तांबे आणि वरती एक फुल पात्र अशा पद्धतीनं पाणी आपल्याला लागलेलं आहे ही बाजरी आता आपण एक दहा ते पंधरा मिनिट झाकून ठेवणार आहोत आणि मध्यंतरी दोन ते तीन वेळा त्याला चेक करायचं आहे आणि हलवून घ्यायचं आहे तर तुम्ही पाहू शकता बाजरीचा किंवा खरवड्यांचा आपला चीक तयार झालेला आहे त्यानंतर आपण हे थंड करायचं आहे थोडंसं जेणेकरून आपल्याला सांडगे घालण्यासाठी मदत होईल तर जर खूप पोळत असेल तर पातील्यामध्ये थोडंसं पाणी घेऊन हात पाण्यामध्ये बुडवून जरी सांडगे घातले तरीही चालतात आणि हे सांडगे शक्यतो थोड्याशा मोठ्या आकाराचे असतात तर अशा पद्धतीनं आपले बाजरीचे सांडगे किंवा खरवडे तयार झालेले आहेत हे वाळण्यासाठी किंवा सुकण्यासाठी दोन दिवस वा लागतात आणि जेव्हा हे व्यवस्थित सुकतात तेव्हाच मस्तपैकी फुलतात ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद पुन्हा भेटूयात एका नवीन रेसिपी बरोबर तोपर्यंत बाय